Mientras Pusdemón está buscando que alguien le detenga para poder votar desde la prisión o, o algo parecido, o eludir la prisión, porque están soltando un, los independentistas el bulo ese de la inmunidad, los independentistas hablan de inmunidad, otros que ya han probado la cárcel tratan de hacer lo que les queda, que no les queda otra para aliviar la carga que tienen de años que pide el fiscal contra ellos y que ya veremos qué sentencia. La Audiencia Nacional, lo que está ocurriendo en estas horas en la Audiencia Nacional es un cante, dos de los procesados, el número dos de la Gurte, el Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, el pinche de Correa, el líder de la trama, es la traca final, están dando la traca final y nunca mejor dicho, porque es la rama valenciana del escándalo Gürtel. La financiación ilegal del Partido Popular a través de esa trama de empresas llamada Gürtel, tanto en las campañas electorales de 2007 y 2008. Tanto Crespo como el tal Bigotes están señalando, especialmente el Bigotes, a políticos, el bigote se ha señalado al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como el creador de la financiación ilegal del PP para las campañas electorales de 2007 y 2008. En 2007 hubo municipales y autonómicas, en 2008 elecciones generales. Ordenó y creó la financiación ilegal del PP valenciano, es lo que dice el bigote, es que hizo Camps. Entre el bigote y Camps estaba el secretario general Ricardo Costa, que es el que trasladaba las instrucciones. El tal Bigotes, que está tratando de reducir los años que le van a meter en la cárcel, y que le van a condenar, porque ya tiene una condena de 13 años por otro asunto de corrupción, también relacionado con la Generalitat Valenciana, está en prisión, y está intentando aminorar el número de años. Ahora dice que fue Camps el que creó la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo, y entonces... Le dice, aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera. Problemas muy serios. Y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar. Si me interesa bien y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps. ¿Qué cerrado? ¿No lo contaba el dinero? No, ni lo habría. O sea, se le manifestaba, te vamos a entregar 20.000 euros en metálico. Sí. Se cogió el paquete y ni lo habría. Ni lo habría. Lo de Álvaro Pérez hoy ha sido un desnudo integral... En la puerta de la cárcel, claro. Y yo podía hablar con Costa, con Rambla, con Camps, con... O sea, con quien fuese. Yo llamaba al primero que pillaba. Iba llamando hasta que me cogía alguien el teléfono. Entonces, pude llamar a Costa o no. O pude llamar a, a quien fuese. No lo sé con quién pude hablar para esta factura. Es que no lo sé. Nada de nada de nada. O sea, yo iba porque era... Haciéndole un homenaje a José María García, al maestro, era el correbe y dile. O sea, a mí me llamaban y me decían, sal corriendo y procura esto. Y yo iba, como fuese, a conseguir que me pagaran para poder seguir manteniendo la empresa a flote. El bigote, Salvador Pérez, se enfrenta a 27 años de cárcel y contando todo esto, como ha hecho Pablo Crespo para el que piden 22 años, trata de aliviar la carga a sabiendas de lo que le espera. Está en prisión, condenado, como les decía, a 13 años por el caso de los contratos de la Generalitat Valenciana con... Fitur, en Fitur. Por lo tanto, ya no tiene nada que perder, sino reducir la condena confirmando lo que hasta ahora no había confirmado y había negado. Políticamente, el Partido Popular pues, ha pagado con creces la corrupción durante los últimos años, perdiendo millones de votos, pero la ristra de juicios sobre su financiación, especialmente el caso Gürtel, por el que tuvo que declarar como testigo el presidente del gobierno... No esta rama valenciana, sino la primera parte de la Gürtel, es que tiene mucha tela de la Gürtel, con mucho juicio, está la púnica, está la lezo, convierte en el camino en un calvario, en un martillo pilón que recuerda lo ocurrido y lo refresca. Habrá que esperar a la sentencia de esta parte de la Gürtel valenciana, como de la Gürtel de Madrid, en el juicio en el que tuvo que declarar como testigo el presidente del gobierno, y demás juicios para ver negro sobre blanco si los jueces escriben que el PP se financió ilegalmente. En el caso de Valencia, las campañas de 2007 y 2008. No se juzga al PP como ha ocurrido con Convergencia, organización que ha sido condenada como partido, pero lleva el PP plomo en los pies y en las alas. Es cierto que Rajoy echó esta banda de la Gürtel que operaba en el PP. En los años 2007 y 2008, Rajoy era el presidente del Partido Popular y los había echado, pero seguían. La mancha no aumenta con este juicio, ni con lo que diga alguien que pretende quitarse años de cárcel, pero recuerda que ha existido. Y es un peso que está ahí. Por lo demás, el lunes sabremos, hablando de cárcel, 
si el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, presenta a Carlos Puigdemont como candidato a la presidencia desde lejos. Si es así, está desde lejos porque si viene, irá a la cárcel. Si es así, volverá el gobierno de España a recurrir los actos ilegales que se vayan produciendo. Porque, de hecho, una investidura a distancia será recurrida por el gobierno. Y si el Tribunal Constitucional lo suspende, pues ya tenemos otra vez el problema. El último bulo lo está soltando la jefa de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi. Dentro de estos derechos, y, y, y hay un derecho que se adquiere con la condición de ser diputado, es uh, la inmunidad. La inmunidad significa que no te pueden detener a no ser que estés haciendo un crimen en aquel momento infraganti. Bueno, infraganti o flagrante, que tampoco se sabe muy bien la jefa de campaña de Puigdemont lo que está diciendo. Lo primero es que el Estatuto de Autonomía, lo que refleja en todo caso la inmunidad, el no poder ser detenido en caso de flagrante delito, ni crimen ni infraganti. Fuentes judiciales consultadas por la linterna esta tarde consideran que el no presentarse ante un juez, que es lo que ha hecho Puigdemont, puede entenderse como delito flagrante, que es aquel que es evidente que se ha producido. Que levante la mano el que no ha ido ante un juez cuando ha sido llamado por el juez. ¿Y qué ha pasado después? Eso no es inmunidad. Lo que no quieren estos señores es separación de poderes, claro. Además, esta figura de la... Inmunidad solo es atribuible al cargo de diputado, cosa que ya no era Puigdemont, porque la orden de detención se produjo después de la aplicación del artículo 155, por tanto ya había sido destituido y disuelto el Parlamento Autonómico. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre todo esto. Con lo cual el bulo que están soltando es que no se le puede detener, porque no ha cometido ningún delito. Sí, no ha ido a ver al juez. Y eso es un delito. Quieren difundir un bulo porque ninguno de los investigados fue detenido. Claro, se presentaron ante el juez. Junqueras no fue detenido, fue al juez y el juez lo mandó a prisión. A Puigdemont la orden de detención es por no haberse presentado ante el juez. Venga usted aquí que le voy a contar lo que pasa, pero tiene usted que venir primero. Ese es el problema. Lo que dicen los independentistas es que el derecho se subordina a la política y se acabó la separación de poderes y esto es una dictadura. Los jueces no pueden tocar a los políticos. El lunes, cuando comunique el presidente del Parlamento Autonómico el candidato a la presidencia de la Generalitat, vuelta a empezar. Pero esta vez con el artículo 155 de la Constitución en vigor. Por cierto, informe del Instituto Elcano, relevante, que se suma a los estudios últimos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aumenta en España el número de españoles partidarios de la centralización de competencias y el europeísmo a la vez. Más España y más Europa. Y menos autonomías. Ya lo viene detectando el CIS en los últimos sondeos y hoy este informe del Instituto Elcano. Cada vez son más los españoles que piden que el Estado recupere competencias y a la vez más integración europea. Los encuestados en el informe detectan, los encuestadores, 